这样，你的叛徒！他们想要离开这里，必须先将他击败。大家一起上！父亲有无尽无尽的阴虚气加持，很难被打败。哦、哪里也去不了。唐三藏和孙悟空已就擒，你的努力是白费了，到此为止了。小雨他们会合。简单，看我的，努力进步棒。哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，哈哈，小菜一碟。没有了，就不能让我们离开吗？皇帝的旨意不能违抗，那我必得罪你。发生了什么？你们醒了，小雨。哦，太郎，小雨，你哪里受伤了吗？放心，我没事。让各位受惊了，白骨国的妖精们也不会再为难你们。究竟发生了什么事啊，小野姑娘？我的父亲妄图得到你的力量，但你是唐三藏大法师要保护的人，我不能坐视不管。公主，各位，我带你们去与大法师会合。公主，没人能逃过父亲的监视。我已短暂的断绝尸气，足以隐藏一段时间。这样你会死的，就是为了唐三藏，你热爱他，是他让我明白，活着要有价值。我不想活成一具毫无意义的枯骨。至于爱，于我而言，太奢侈了
。公主，请大家跟上。公主。请离开吧。不，我会留下。毕竟这里是我诞生的地方，也终将是我的坟场。我们就这样抛下他吗？大家请抓紧时间离开，要趁父亲还没察觉。在这片土地上，任何人。逃不过我的掌心！走！我的女儿果然背叛了我。那是白骨皇帝，你们这帮下药，今天谁都逃不掉。公主，遥远的上古时代，世间本处于一片无尽的混沌黑暗之中，突如其来的一场爆炸。诞生出天地间第一团火，史称“永恒之火”。火光照耀下，诞生了三位不同观念的天神，代表欲望与毁灭的原始玉尊，带来创造、慈悲与爱的宝林上尊，追求公平、中庸的道德太尊。三位古神携手创造了天宫，建立第一代伟大的天界神权。然而，原始玉尊和宝灵上尊因观念的完全对立，无法容忍对方的存在。不久后，大战爆发。邪恶永远无法摧毁光之正义。欲望和自由，才能带来最强大的力量。是你被自己所谓的规条束缚了。两大古神之战延续百年，影响深远，令当时那代天神死绝，天宫也近乎摧毁。追求中立的道德太尊，最终出手调停。停手吧！不要再继续战斗了。最终，三大古神签订协议，向新一代天神交出神权，不再干预天宫事务。自此，三尊一直沉睡，成为天界传说。直至这一天，他被惊醒。宝林上尊察觉到协议失效。大战再次席卷重来。孙悟空，你的特质不适合加入我，只有将你抹去。就这样被终结了，如何？一心追求力量的皮沙门天，我没有令你失望吧？我这双手能够改变任何生命的本质，给予新生，或是造成灭亡。哈哈哈哈终于见到你了，伟大的原始玉尊！啊，是你。我一直无比期待这一天，好当面向你表达敬意，是吗？但我从你的内心看到，你期待的只是见到我后如何取代我。不惑教祖是不会介意别人心存不敬的吧？毕竟
我也想吃掉你。那就把你们的不敬都收起来，并且永远收在心底。就是无拘无束，这是教祖唤醒我们时说过的话。我等暗影天神响应教祖号召，现已全部汇聚于此。那就是一切毁灭、破坏的源头，原始玉尊吗？走吧，总要打个招呼的。嗯，你们每一位都曾贵为天神耀眼瞩目，但也曾坠入黑暗，受尽折磨。我于痛苦的深渊找到你们，给予新生，为的就是创造一个彻底自由、没有规条的天界。如今，暗影天神要纠正以往，我们理应索取更多，随心所欲，随性而为，因为我们是众生的顶点。势不可挡。<笑>我们要挑起战争。暗影天地，你总能明白我的心意。往后暗影天界仍由你来领导。我们要摒弃过去天界低调的作风。放下慈悲，龙族、夜叉、阿修罗，任何种族，世间一切，都要彻底臣服在我们脚下。暗影天界，暗影天界，暗影天界看来，还是要先肃清眼前的障碍。<笑>那你们的障碍可不好对付。我们竟用这样的方式见面，创造了天界的古神。原始玉尊，但同时也催生了暗魂，令天界几乎毁于一旦。<笑>上古时代的脑子就是捉摸不透，能干出暗魂这等蠢事。你们也是天神，真的要对他动手吗？诚惶诚恐。你们自是惶恐，对三尊动手是大逆不道。现在我以先祖的身份，将你们逐出天界。我们要成游民了吗？不会吧，别乱说。你的确是天界的始祖，但先辈，不代表就是引领者；后辈，也不意味着是追随者。我们追随的是正义。何况，我相信驱逐我们，并非三尊一致意愿。否则，为何不见其余两位？你没资格过问。既然你们不愿体面离开，那就动手吧。哼，既要反抗，又碍于传统和卑微的身份，不敢动手，就是这样毫无意义的条条框框。让你们束手束脚，就让我再一次引领你们进攻。啊！玉尊老爹，香蕉赏你，不必客气啊。这是，哼，奸臣托
多巧，你竟然没死！我这个人呢，就是看不惯别人装腔作势，但凡见到，都忍不住要长一张。连玉尊也敢戏弄，放肆！想打败我可没那么容易，看我草原金刚身！如此亮丽，我已看清了你的能耐。现在的环境呢？不用害怕，所有天神们，跟随我孙悟空，我上吧！不知天高地厚的妖物，我只有将你们全部抹除。战斗始终是无法避免的，所有天兵，全力迎击！
好了，最后打败你的就是本大爷。之战已持续了无数年，责任全在我和元始玉尊，该由我来亲自解决。如来珍藏的壁纸周边符列，全都在。